വളർന്ന സ്ഥലം ഞാൻ ആദ്യം പാടി തുടങ്ങിയ സ്ഥലം അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ജയേട്ടനോടൊപ്പം ഒരു വലിയൊരു ഒരു വലിയ സിംഗറിനോടൊപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞ ജയേട്ടൻ്റെ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ട്രിവാ അതും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ വീണ്ടും ജയേട്ടനോടൊപ്പം ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം പിന്നെ എല്ലാവരും എൻ്റെ 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 നാടല്ലേ അപ്പം അത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഓർക്കുന്നത് ഞാൻ ചേട്ടനെ അടുത്ത് കണ്ടത് റിഹേഴ്സലിന് പോയ സമയത്താണ് അത് ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബ്ബിൽ ഒരു റൂമിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ സ്ഥലം ആ റിഹേഴ്സൽ നടന്ന ഹാളൊക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ ആ റൂമ് പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് അവിടെ പക്ഷേ അവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു റിഹേഴ്സൽ എനിക്ക് ആ നഗ ആംബിയൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഷോ ചേട്ടനോടൊപ്പം ചെയ്ത ആറ്റുകാൽ അമ്പലത്തിലാണ് അങ്ങനെ ആ രണ്ട് ഷോ ആണ് ആദ്യം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ചെയ്തത് പിന്നെ വേറെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല കൂടുതലും ജയേട്ടനോടൊപ്പം ഉള്ള പാടിയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളും പക്ഷെ അതിപ്പം ജയേട്ടൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് ജയേട്ടൻ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഏതൊക്കെ ഞാൻ കുറേ പാട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജയേട്ടൻ ഏതൊക്കെ പാടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം കൂടെ പാടും ആ ലിസ്റ്റ് ജയേട്ടനോട് ചോദിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കണം എനിക്കും നല്ല എനിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാ പാട്ടുകാർക്കും ഈ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉണ്ടാവും വെച്ച് വന്നത് നമുക്ക് മൈക്ക് മൈക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പാടാൻ ഒരു കംഫേർട്ട് വരണം ഒരു മര്യാദയ്ക്ക് നമ്മൾ പാടുന്നത് കേൾക്കണം ഓഡിയൻസ് നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് അവർ അത് സ്വീകരിക്കണം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടല്ലേ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സക്സസ് വരുന്നത് നമ്മൾ പാടുന്ന പാട്ടിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാവണം നമുക്ക് മനസ്സിന് തൃപ്തിയാവുന്ന വിധം പാടാൻ പറ്റണം ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് തട്ടിവിട്ട് അങ്ങനെ പോരല്ലോ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാക്സിമം കുറവ് വരണം എന്നുള്ളൊരു ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പാടാൻ പറ്റും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാലും പറ്റുന്ന തെറ്റുകൾ മാക്സിമം കുറഞ്ഞിരിക്കണേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിട്ടാണ് അല്ല ഞാൻ എല്ലാം നോട്ടേഷൻ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് പാട്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം നോട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചേഞ്ചസ് ചിലപ്പോൾ വന്നെന്നിരിക്കും അല്ലാതെ വലുതായിട്ടൊന്നും മാറ്റുന്നതിനോട് എനിക്കും താല്പര്യമില്ല ഇമ്പ്രൊവൈസേഷൻസ് ആകാം പക്ഷെ ആ ലിമിറ്റ് വിട്ട് പോകരുതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് മേ ബി ഞാൻ എന്നെ എന്താ പറയണ്ട എന്നെ മോൾഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന സംഗീത സംവിധായകരുടെയൊക്കെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവാം രാജ സാർ ആണെങ്കിലും ശരി അതുപോലെ ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ അങ്ങനെ കുറേ സംഗീത സംവിധായകർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൊവൈസേഷൻസിനോട് വലിയ താല്പര്യമുള്ളവരല്ല ചുരുക്കം ചിലർ നല്ല ഫ്രീഡം തരാറുണ്ട് നമ്മൾ പാടിയിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം അവർ പിന്നെ അതൊക്കെ ടെക്നോളജി ഒരുപാട് വളർന്ന ശേഷം എടുത്തു വയ്ക്കും അങ്ങനെയുള്ള രീതികളുണ്ടായിട്ട് ആ പഴയ കാലത്തൊന്നും അങ്ങനെ അത്ര വലിയ എന്താ പറയുക ഫ്രീഡം ഒന്നും അങ്ങനെ തരാറില്ല അവർ പറയണത് പറഞ്ഞത് എന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ രണ്ട് സിംഗേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പാടുമ്പോൾ ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്താൽ നാച്ചുറലി എടുത്താലും അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആ അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴൊക്കെ കൂടെ ആരാ പാടണമെന്ന് മിക്കവാറും നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു സെറ്റപ്പ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഡിവേറ്റ് സോങ് ആണ് ആരാണ് മെയിൽ വോയിസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പല ബുക്കിൽ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പാടുന്ന സമയത്ത് ആരാണ് കൂടെ പാടണമെന്ന് തീരുമാനമായിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള സിംഗേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് പാടാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് അവർ അവർ ഇത്രയും ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസും അവരുടെ കഴിവും ഒക്കെ കൊണ്ട് അവർക്ക് അവരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി ഒരു റെക്കോർഡിങ്ങിൽ എങ്ങനെ
അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സെൽഫി എടുക്കലൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ വല്ലവരും എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് അയച്ചു തരാം അതൊക്കെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്യും എല്ലാം അല്ല അതിന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മാത്രം ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അന്നുണ്ടായിരുന്ന അതേ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ട് എനിക്കിപ്പോഴും ഉണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നെ ഏത് സിനിമയായിരുന്നു പിന്നെ പൂവേ പൂച്ചിടവായുടെ ഒക്കെ സമയത്ത് ഇതുപോലെ സ്ക്രീനിൽ എൻ്റെ പേര് എഴുതി കാണിക്കാൻ മാമാട്ടിക്കുട്ടിയമ്മ ആ സിനിമയിലൊക്കെ ആദ്യം ടൈറ്റിൽ നമ്മുടെ പേര് വരുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അത് കാണണം അപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പം കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ വെപ്രാൾ ഇപ്പോൾ അയ്യോ ടൈറ്റിൽ പോകും എൻ്റെ പേര് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെപ്രാളം പിടിച്ചോടി അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളൊക്കെ ആ ഒരു ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് സിനിമ വരുമ്പോൾ പാട്ടുകാരുടെ പേര് വരുമ്പോൾ നോക്കും എൻ്റെ പേരുണ്ടോ അതിനകത്ത് നിന്ന് അതിപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ മേ ബി അത്ര അന്നത്തെ അത്രയും ഇൻറ്റൻസ് ആയില്ല ആ ഇല്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്നാലും ഇപ്പോഴും ആ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സന്തോഷം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അതെ പിന്നെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ എന്നെക്കാളും പ്രായം കൂടുതലുള്ളവരും കുറഞ്ഞവരും ഒക്കെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കും ചിത്ര ചേച്ചി ഞാൻ പിന്നെ ചേച്ചിയല്ല അവർക്കൊക്കെ അമ്മമ്മയാവാനുള്ള പ്രായമുണ്ട് എന്നെ അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും ഞാൻ ചേച്ചി അമ്മമാരും ഒക്കെ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് കൊച്ചു 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 കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയും ഇങ്ങനെ ചിത്ര ചേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ചേച്ചിയാവാ എപ്പോഴും അമ്മ എന്ന് പറയണം നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് തരുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണെന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം ചിത്ര അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇഷ്ടം എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ ഭാഷകളിൽ പാടി ആൾക്കാരുണ്ട് ആ ഞാൻ മാത്രം ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇപ്പം മനോ ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എസ് പി ബി സാറ് ജാനിക്കമ്മ ഇവരൊക്കെ ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജസ് പാടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആകെ ശരിക്കും ഒരു പതിനൊന്ന് ഭാഷകളിലാണ് പാടിയിട്ടുള്ളത് തുടങ്ങിയത് മലയാളം പിന്നെ തമിഴ് തെലുങ്ക് കന്നഡ ഹിന്ദി ഒറിയ ബംഗാളി പഞ്ചാബിയിൽ ഒരു ആൽബത്തിൽ പാടി ബഡുക എന്നൊരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് അത് നീലഗ്രീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തുളു പാടി പിന്നെ മലേ മലേഷ്യയിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് മലയിലൊരു പാട്ട് പാടി ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലൊരു അത് പക്ഷെ അത് വെളി വന്നോ എന്നിരിക്കാൻ ഒരു ആൽബത്തിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് അറബിക്ക് അപ്പം പതിമൂന്നായേ അറബിക്ക് പിന്നെ പിന്നെ എൻ്റെ അറിവില്ല ഞാൻ ഒരു സിൻഹളി സിൻ ശ്രീലങ്കൻ ആ പക്ഷെ അതൊരു അത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാടിയെന്നുള്ള എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല മൂവിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല അങ്ങനെ അപ്പം പതിനാലായി തുളു കന്നഡയ്ക്ക് വളരെ തുളുവും ബഡുകയും കന്നഡ ലാംഗ്വേജിനോട് കുറച്ച് അടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഒരാൾ വായിച്ചു തന്നെ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതിയത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എഴുതിയിട്ട് എൻ്റെ ഉച്ചാരണത്തിനൊക്കെ മാത്രം എന്തെങ്കിലും സൈൻ ലാംഗ്വേജ് ഇടും മേലെ സൈ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും സൈൻ മേലെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വായുടെ പൊസിഷൻ അങ്ങനെ അത് വല്ലതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അത് ആ പാട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എല്ലാ പാട്ടിനകത്തൊന്നും കൊഞ്ചല ചെയ്തില്ല ആ ചില 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 സാ ചില അത് ആ പാട്ടിൻ്റെ വരികൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊരു മനസ്സിൽ തോന്നിയാൽ അത് ചെയ്യും അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല അതിനകത്ത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മാത്രം ആ ഒരു വരിക്ക് അത് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് ചെയ്യാറില്ല വൈകുന്നേരം ആറരയ്ക്ക് നിശാഗന്ധിയിൽ വരും നടക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവരും വരണം വന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും കൈ അടിക്കുക രണ്ട് കൈയും ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ ആ വരുന്ന ശബ്ദം നം നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിനും നല്ലതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം എനർജി തരുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരിക ഞങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനവും ബ്ലെസ്സിങ്സും തീർച്ചയായിട്ടും തരണം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് പിന്നെ ഈ ഓഫ്കോഴ്സ് മാതൃഭൂമി ക്ലബ് എഫ് എമ്മിന് വലിയൊരു താങ്ക്സും ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതിനും ഒരു നല്ല കോസിന് വേണ്ടി എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷം Thank you.